欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。惊喜！沉香如屑空降开播，一口气炫舞级停不下来。杨子超美。七月二十号晚六点，盼了许久的古装仙侠剧《沉香如屑》终于开播，可算对得起这几天上的热搜了。这回属于空降，事先并没有发布定档官宣消息，直接就开播了。真是让人惊喜！除了官宣开播消息，官微更是将全新海报和预告片一次性放上，还有各种小片段。这次开播可谓是全面开始营业，看来剧方这几日也是一直在为开播做准备。好在后期给力，在最短的时间里如了大家的愿，而且作品越早开播越好，一直拖着纸不定哪天就拖出毛病来。随后，杨子。程毅、张睿、孟子义等主演也转发官微，官宣作品开播消息，并分别介绍自己在剧中的角色。打开第一集，仙侠剧的味道就有了，演员们的服装看着也十分精致，不管是主角还是配角，妆发方面都毫不含糊。和其他传统的仙侠剧形式一样，开头总是些令人轻松且搞笑的戏份，第一集就笑点密集。严旦第一集就给帝君应渊取外号“翻归君”，应渊也不甘示弱的让严旦喜提法宝不离所两个人皆寸步不让，使尽浑身解数斗法，欢喜冤家设定，让观众对这部剧好感度倍增。比较积极的网友大概已经一口气炫完五集。作为一部仙侠大 IP， 一开播，网上就开始讨论剧情是否好看。又或者是开始跟杨子上一部的《香蜜沉沉烬如霜》做对比。依我个人的看法，觉得《沉香如屑》这部剧还是比较良心的，一打开有种让人赏心悦目的感觉。杨子又美出一个新高度，而且演技依旧很稳。程毅自从有《琉璃》这部剧加持后，仙侠剧对于他而言也是轻松驾驭，从颜值到台词皆在线，与杨子 CP 感很足。故事开播，整体感觉叙事很流畅，特效也给力。杨子饰演的严旦是千年莲花化形，本是无忧无虑的小散仙，因为帝君腰带损坏，阴差阳错成了帝君应渊的小仙室，于是啼笑皆非的故事就开场了。前面几集就将男女主角的人物性格刻画出来，于墨、芷溪等配角也都交代了角色背景和大概走向。盲猜芷溪后期肯定会黑化，个人感觉杨子这次的造型或将超越香蜜。最初杨子的粉丝还抵制杨子接拍该剧，在网上也没少闹小动作。这次看到正片播出，也算可以放心了。杨子自然不会拿自己的口碑开玩笑。据悉，《沉香如屑》会分为上下两部剧播出，下一部《沉香重华》也已经过审。集数一共是五十九集，显然这个暑假又要被姊妹霸屏了。不仅有电视剧看，还有《你好，星期六》这个节目可以看。另外，《沉香如屑》同款手办也将跟随作品开播同步上线，看来这部仙侠剧注定要爆。不过这次空降开播，很多事情看来还来不及下最终决定，比如更新方式。这次开播首更五集就蛮爽的。观众心里非常开心，但就怕后续作为独播平台的优酷又开始作妖，来个周播模式，更三段四的，就太让人头疼了。本来这个暑假档来的就有些晚了，五十九集实在不适合拖拖拉拉的更新方式，麻利点，别像与君初相识一样，好好的一部剧被平台拖了后腿，看优酷这回如何做人了。杨子。诚意沉香如屑，口碑为何两极分化？二十日晚，在几乎没有任何预告的情况下，多次传闻播出的古装仙侠剧《沉香如屑》突然在优酷开播，一口气就更新了五集。大 IP 主演又是杨紫和诚意这样的人气演员，《沉香如屑》播出后，很快在网络引起了不小的热度，《沉香如屑》开播也冲上微博热搜，在优酷站内。其热度也仅次于刚刚收官的《幸福到万家》。
。从播出的内容来看，《沉香如屑》属于比较典型的网文改编剧集，男女主走的是虐恋路线，人设上一个外冷内热，一个单纯善良，天资聪慧，同样有几世轮回的纠葛。从观众口碑来看。这部电视剧出现了口碑两极分化的局面，喜欢的是真喜欢，高呼不够看；不喜欢的则是对特效、故事批的体无完肤，恨不得打负分。究其原因，倒也不难解释。网文改编的仙侠剧，其人设、故事内容都存在套路和重复的问题。仙侠玄幻故事曾经的一招鲜，已经不能满足越来越挑剔的观众。而喜欢的观众也是真心喜欢。剧中杨演的主角和呈现的爱情，迎合了不少观众，特别是女观众对爱情的美好憧憬，希望从影视作品中体验到被宠爱的美好。对于喜欢《沉香如屑》的观众来说，可能就把这部剧看作一部快餐式的剧集，乘地铁、上厕所、无聊时拿出来刷一刷，打发无聊的时光。毕竟，仙侠剧所打造的虚拟时空，正好暗合了不少人离开现实，沉浸于快意恩仇中，获得心理慰藉的诉求。剧中人物的爱情生活也有爽感，能让人暂时放松。看个剧，我就是图一乐，管他什么特效、服化道。微博上一位网友的留言，可能代表了不少人的看法。平心而论，从《沉香如屑》播出的内容来看。这是一部建立在标准之上的仙侠剧，杨紫和程毅的演技在年轻演员中算是中上水平，并未有演技拉垮的问题出现。剧中的服化道、特效也是在标准之上，说不上多出彩，但也说不上多廉价五毛。不过，这种标准就是建立在过去大多仙侠剧都是这样的基础上。花千骨，三生三世，香蜜琉璃，千古绝尘。大量的仙侠剧都是这样的风格，仙女大多都是白衣飘飘，清新飘逸。帝君、神仙则是头戴银冠，一袭素袍，有些清冷。造型上不出错，但也不出彩，就容易让观众审美疲劳。《沉香如屑》根据苏沫小说《沉香如屑》改编。故事上和其他仙侠剧并没有太多创新之处。严旦杨子是本是上古彝族四叶汉旦，自古全身都是医药至宝。由于提前一百年与他双生姊妹芷溪在王母盛宴上化形成人，这便遇到了生平最大的绝情节。本想用半颗心换应冤君成义士的真情，却不料要用风华正茂的八百年来忘却他。两人的相识是从互相看不顺眼开始，后期又是几世轮回的纠葛，这样的设定也难免不新鲜。剧集一开篇就走的是传统仙侠剧的虐恋路线，杨紫饰演的严旦满面泪痕，从天行台一跃而下，而程毅饰演的应渊只给了一个背影，一直到严旦跳下天行台的时候，他都没有回头看过一眼。镜头一转，则开始讲述五百年前的故事，从严旦幻化人形开始讲起，两人就产生了纠葛。严旦是应渊所救，其名字也是他所举。应渊是仙界的帝君，外冷内热，守护天界和平，武力值超群，人长得又帅，为仙界所有女性所崇拜。严旦天资聪颖，却不学无术。每天就想着各种投机取巧，严旦的人设还有些像小燕子，喜欢乱用成语。这样的人设对于杨子来说简直是手到擒来，毕竟他过去大多数角色都是这样，可爱、善良、天资聪慧，却有些迷迷糊糊。童星出身的杨子确实是一个好演员，但这些年杨子确实陷入了角色过于重复的问题。不管是让他大火的香蜜，还是亲爱的、热爱的《余生欢乐颂》，角色都有一定相似。说好听点是活泼灵动，说难听是咋咋呼呼。演技固化，形象固化，没有太多突破。话说杨紫正在拍摄的新剧《长相思》也是一部古装仙侠剧。真心想问杨紫，还要在神仙打架？
虐恋的圈子里待多久？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。